seja assim como um prazer que aqui estou. Porque uh, eu não consigo brincar com esta questão do acordo de terapia. Uh, tomara. Uh, mas uh, isto é tão sério uh, que, que me dói como um crime. Uh, aliás, é um crime. Uh, e já o disse. Uh, aos mais altos responsáveis da nação bom hum, eu assisti de fora há muitos anos à luta que o Vasco e outras pessoas travaram contra o acordo autográfico em 1990 eu não estava cá em 86 estava eu na Califórnia e foi a minha primeira saída profissional para fora do país Devo dizer que quando saio para fora do país estou sempre na minha universidade e, portanto, ou há um acordo que me deixa ir por uns meses, ou então depois tenho que repor a sala se eu preciso ir. E quando eu saí em 86 ainda não havia computadores, mas já agora, por causa da, das questões, ou melhor, começava a haver, eu aprendi a trabalhar em computadores justamente lá na, na Universidade de Santa Bárbara, porque um dia me colocaram em frente daquilo, deram meia dúzia de explicações e disseram agora que verna e eu lá me governei, tive assim um convite para o Brasil, assim, de um dia para o outro, e, e, e tinha um dia para escrever um texto, e lá me governei, pronto, foi pronto. Até depois cheguei a Portugal com o primeiro portátil que houve, que foi um Zenit, antes da Toshiba, que não era o Porto em Londres, não me queriam deixar passar aquilo. Em Portugal fizeram uma barreira, porque eu tanto para vestir que passei em Londres, meu filho, tinha 10 anos, não, 15, já tinha passado para o lado lá, eu estava do lado de cá, mas eu fui para a Zica, e quando eu tinha passado em Londres, avisaram a Interpol toda, e eu, em Portugal tinha escoado uma barreira de serviço, e vou lá ter o papel que tinha atrás de ti, e depois ficaram maravilhados, porque tinham visto o computador que estava, na altura, hoje o que eu queria estar na gestão, até me fez uma entrevista, não sei o que, eu aparecia, eu não fui lá de dentro, a computador portátil, tudo isto porque a certa altura as pessoas dizem mas é, essas senhoras sectas na área, e sectas na área, o tempo dela já passou, não se habituam a que as coisas mudam e tal não é bem assim o campo habituando o campo maravilhando como diz a Teresa só que há uma coisa que eu acho que em Portugal tem pedido muita noção, desde o 25 de abril, ou melhor, desde o dia 26 de abril de 1990, é o sentido do equilíbrio dos planos. E quando se quer deitar fora uma coisa que é má, que é mesmo má, é preciso se aproveitar o que dela pode ser bom e o que dela nos ficou como utilidade, substitui se fez assim para as reformas do ensino, fez assim para várias coisas. E, e, portanto, uh, só para dar um exemplo, o que era o respeito na altura do tempo de Salazar e a autoridade, não sei o quê, tudo isso é valor, já não há respeito, e se se fala em respeito, vem logo uma pessoa muito de esquerda, atenção, eu, eu fui membro do TC durante muitos anos, saí do TC sem dissidências, e sou uma pessoa de esquerda, aliás, acho que estou mais à esquerda do TC, portanto, acho que o TC está errado, não sou eu. Uh, portanto, uh, com essas não me levam e a verdade é que uh, o que eu acho é que uh, nós deitamos fora muita coisa, substituímos por outras sem grande fundamento, sem as experimentar, uh, fomos durante alguns anos levados uh, pelo empreendimento da liberdade, foi uma coisa maravilhosa. Eu até usei uma tese de doutoramento de muitos anos, porque estava a fazer a tese como se eu tinha que ser até que eu deixei a tese em meio para a rua. E, e acho que fiz muito bem. E isto é para o caso que vão ser, que os anos 60 foram horríveis, eu acho que foram muito bons. Eu fiz uma boa merda aos anos 60. Foram muito bons. E para o caso que vão ser, tudo é que ele estava. E portanto, eu acho que nos faltam certo e que o e e, e, portanto, quando o acordo ortográfico foi lançado, eu não estava cá e, e foi, e não estava em 86, não estava, depois em 89 e 92, tive cargos, enfim, 
muito absorvente e com alguma, alguma com muita responsabilidade. E soube que o Vasco e outras pessoas conseguiram o uh, solicitar e obter uma divisão desse acordo ao Sudáfrica. Não é tão grande. Sabia, aliás, que esse acordo era o tal que de um grande amigo meu, um colega, que eu sempre respeitei muito, a pessoa, que é uma pessoa uma marca solar. Aliás, se houvesse tempo, e um dia posso dizer isso, aliás, já disse isso uma vez da televisão, fiz dois debates com ele, onde tu não participaste, aliás, não calhou. Fiz um sozinho com ele na CIF. E fiz, fiz outros com ele e o brasileiro e o Aqualusa, que estava em África, para a TV Globo, aqui na Biblioteca Nacional, mas para a TV Globo. E parte do princípio de que, e retorno as tuas palavras, quando dizias isto, não vai ser pacífico, não sei o quê, para mim é. É pacífico porque tudo o que seja parte intelectual é. Uh, é uma discussão de ideias, nem que esteja bem sem a palavra discussão de ideias, discussão de seu sentido mais nobre. É uma troca de impressões que pretende chegar a um resultado mais positivo para toda a gente. Hum, e, e, portanto, eu acho que, que as discussões em torno destas coisas são feitas, para mim, são feitas em termos amigáveis. E quando debati com o João Malaca Castelano, uma coisa que eu considero que está completamente errada, eu sempre fiz, ao João, mas tu sabes como eu preciso do trabalho, mas este saiu-te muito mal. E isto não tem conta para onde se pega, etc. E ele irrita-se, não sei o que é, mas eu, quer dizer, tenho toda a consideração por ele, tenho, eu já ouvi bem, várias vezes. Quer dizer, ultimamente, bem, as pessoas, cada qual tem a cara que tem, e. Também, se houvesse tempo, eu podia dizer, porque eu tinha muito quando fomos à audiência ao Presidente da República com a nossa petição. Eh, o Presidente ouviu todos, eram os quatro, e eu tinha dito que não me queria pronunciar. Mas a certa altura o Presidente voltou-se para mim e com o ar, quem sabe perfeitamente as minhas relações com o Balaco, a mulher dele é do nosso tempo da faculdade, portanto sabe que eu isso muito bem. E, entre parênteses, ele já teve muitas vezes com o Malaco, e sobretudo com o grande pai do Acordo Autográfico, atenção, que foi com o Malaco, com o Fernando Cristóvão, que ainda por cima, pronto, estão lá na Universidade Católica, têm muitas coisas em comum. Antigamente isso ia coito da nada. Não, mas é tão complicado, eu não consigo brincar por... Não consigo brincar por... É que o Fernando Cristóvão, no fundo, como é que isto aconteceu? Vamos lá, filha. O Fernando Cristóvão, que é a pessoa do Instituto de Brasília, que é um homem idealista, pronto, foi embora com os seus pés na terra, foi presidente do Instituto de Alta Cultura, atual Camões. Teve a ideia, aliás, que o Eduardo Lourenço, que também teve história de Lisboa, muito sensata, até de Marcelliado, sensata, que ele, este sim é um homem que consegue de equilíbrio, o Eduardo Lourenço diz, é isso, o acordo é uma coisa que tem ideia precisa, não lembrava a ninguém, não lembrava o diabo. Alguém alguma vez sentiu falta de um acordo ortográfico? Nem nenhum português, nem nenhum Nós lemos romances brasileiros, vemos que há discrepância, mas percebemos tudo. Eu ensinei literatura portuguesa nos Estados Unidos, Há alunos que tinham aprendido português com professores brasileiros e quando encalhávamos numa discrepância que as de grafia são irrelevantes, então inglês na Grã-Bretanha e inglês nos Estados Unidos têm várias, não é? Eu chegava lá e com o meu inglês pior que mau, punha a dizer não sei o que, direction, e ele dizia direction, e ele dizia direction, então é I go away, não sei o que. Pronto, lá percebi. E, portanto, tudo isso coexistia muito bem. E as únicas diferenças realmente grandes são semânticas. Quando eu me eu tinha uma amiga, quando estava em Paris, a preparar o doutoramento, nos anos 70, e, e um dia, nos anos 70, portanto, atenção, e éramos meninas, enfim, já falamos, eu já era casada, mas ela estava à espera de namorado e disse, ah, queria comprar uma casa para a pessoa namorada, tenho de visitar com o braço vizinho. Ah, porque é que vocês não compram uma camisola, que são tão giras, e que há ah, camisolas tão giras, é de um metal. Ah, mas você acha que eu vou? Com uma camisola.
camisola, tem camisola. Não, não é para mim. Eu não sabia o camisola era camisa de noite. Para as meninas, nem o camisa de noite. Não é? Bom, mas, então, ou então ela... Por causa da estética, é o polonês, o e polaca. Não, mas é pior que isso... É uma mulher mal comportada, ou seja, uma polaca de estacionamento. Eu consigo... Não, mas isto das empresas médicas são, são muito acentuadas com essa mesma vida. A certa altura já estávamos na Caixa de Portugal, era muito mal, não tínhamos. Não. Eu estava na Caixa de Suécia. Não tínhamos Caixa de Banho do Quarto, era uma chipista, não sei o quê, não gostava de dar, não sei se estou a dançar, não sei Caixa de Banho do Quarto. Ah, é? Yeah. Então você não tem pia no quarto? Eu, pois não. Justamente, só tem um laboratório, mas, mas, mas se querem fazer outra coisa, tem que ir ao computador, não sei o que há que fazer. Ah, eu sei que pode ser minha pia. Ah, já disse que não tem pia, só tem um laboratório. Então, daí pode ir lavar as mãos. Não, 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 não. Ah, eu só disse que não tinha pia. Eu também disse que a pia dos dejetos para nós é para eles a pia de lavar a cara e as mãos. Pronto, foi. Ah, então, estas diferenças, que são realmente ao uma volta, nunca ninguém, não há nenhum acordo, não há nenhum acordo, e a minha neta, que é meia brasileira, que é uma diferença com uma carioca de gema, e os meus dois netos falam tanto com a argentina como a portuguesa, a minha neta de 4 anos realiza à perfeição o acordo semântico dos obras e lábios da gema. E não sente falta nenhuma de nada. Portanto, o ministro a dizer que foi uma ideia peregrina que surgiu 